ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇമ്പിണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇമ്പിണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എ സി ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ കറണ്ടിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പോസിഷൻ ഈ കറണ്ടിന് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ മോട്ടറിനാവും ജനറേറ്ററിനാവും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പോസിനും കൂടി ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ വല്ല കപ്പാസിറ്റീവ്സ് അല്ലാതെ കപ്പാസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പോസിനും കൂടി ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇമ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോ ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പൊ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി റിയാറ്റൻസിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാറ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ സമ്മിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നല്ലേ അതായത് എന്തായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ കറണ്ട് അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഓപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൂന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാറ്റൻസും കപ്പാസിറ്റി റിയാറ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കാരണം ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞാലും ഒരു റെസ്റ്റീവ് ഓപ്പോസിഷൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു റിയാക്ടൻ ഇൻജക്ടറും അതായത് ഒരു റെസ്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കുറച്ച് ലോഡും ഇൻജക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കുറച്ച് ലോഡും നമ്മളാണ് അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ
അതായത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു വെക്ടർ ഡാഗർ ഒക്കെ വരച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വാലിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു ആർ എൽ സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഇൻഡക്ടർ മൂലം ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് എൽ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ആ എക്സ് എൽന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ എഫ് എൽ എന്നല്ലേ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ടു പൈ എഫ് എൽ ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേഷനിലോട്ട് വരും ഞാൻ ആ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ജെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ അതായത് ഏതിലാണ് ഒരു ആറും എല്ലും സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ആർ എൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറും കപ്പാസ്റ്ററും അതായത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഓട്ടോടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർ ആൻഡ് സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടാ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആറും എല്ലും തമ്മിൽ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ഉള്ള എന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറും റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു കപ്പാസിറ്റും തമ്മിൽ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസും സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അതിനെ അക്രോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിനെ അക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിലായിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് വേണം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലഗിലോട്ട് കുത്തുമ്പോൾ കണ്ടില്ല രണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ബൾബിലോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വയർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു സാധനം ഒരു സംഭവത്തിനകത്തോട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് വേണം നമ്മുടെ എ സിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിയിൽ ഒരു ഫേസ് ന്യൂട്രലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഒരു ആറ് ആൻഡ് സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് അന്നേരം അടുത്ത ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ജെഡ് ഈഗൾ ടു വി ബൈ ഐ ഈ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാരണം ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അതല്ലാതെ വേറെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ വെക്ടറും ഫേസ് ഡാഗറൊക്കെ വരച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മൾ വി ആറിനെ ക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും സിക്ക് ക്രോസ് വേറെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിന് മുന്നത്തെ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ അതായത് അവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ കപ്പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത്
കപ്പാസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിഷനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ അതായത് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം അന്നേരം എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക എന്ത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എക്സ് എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മള് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എക്സ് എല്ലും എക്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എല്ലും എക്സ് ഈക്വൽ ആ അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എല്ലും എക്സിലും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി മാറും അല്ലെ പിന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ആണ് അപ്പോൾ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഓപ്പോഷൻ കാരണം ഇതും ഇതും മൈനസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഓപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സലും എക്സും എക്സലും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തൊരു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ലോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്ത് വല്ല കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ അതായത് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു എ സി കറണ്ടിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫ് വേറെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ത്രീ വലിയ വീട് ഭയങ്കര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടി ഭയങ്കര ഒരുപാട് ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലോഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറെ ലോഡൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നോർമലി ആവറേജ് എല്ലാവരുടെ വീട് എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം അതായത് ഇങ്ങനെ ചിത്രം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വൈൻഡിങ് അതായത് ഇതൊരൊറ്റ ലൂപ്പേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ഒറ്റ അതായത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ കണ്ടോ ഒരു ടെർമിനൽ ഇതും ഒരു ടെർമിനൽ ഇതും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറെ ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ കോയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒറ്റ എ സിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കൂടെ ഒരു ഏറെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് ലൈനിലൂടെ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിംഗിൾ ഫേസിനകത്ത് ഒറ്റ ഒരു ലൈനിലൂടെ ഒരു കോയിലിനകത്തൂടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ അവിടെ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ പ്ര
അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ പവർ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ന്യൂട്രൽ വയർ വഴി ആ കറണ്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് വയറുകളാണ് ഫേസും ന്യൂട്രലും അതാണ് ടിപ്പിക്കലി ദേർ ഇസ് വൺ പവർ വയർ ദ ഫേസ് വയർ ആൻഡ് വൺ ന്യൂട്രൽ വയർ ഒരു ഫേസ് വയർ ഉണ്ടാവും ഒരു ന്യൂട്രൽ വയർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ഫേസ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് വന്ന് ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ വയറിലൂടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിതിന് മുന്നത്തെ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എ സി നമ്മുടെ ലോഡ് ആറ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എ സി കൊടുക്കുന്നു ആറ് വഴി കയറി തിരിച്ച് നമ്മുടെ എ സി സർക്യൂട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇമ്പണൻസിന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ലൈനകത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പോസ്റ്റ് നമ്മളെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോസ്റ്റ് വീട്ടിലോട്ട് വലിച്ച പോസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ രണ്ട് വയറിന് അകത്തുനിന്നായിരിക്കും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വയർ ആണ് ഒരു വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ വയർ ആണ് അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതിന്റെ വേവ് ഫോം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വേവ് ഫോം അതായത് ഒറ്റ വോൾട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജിലെ ഒരു വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കുറച്ചധികം പറയണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതും എ സിയും കൂടി സിംഗിൾ ഫേസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പോളി വേറെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ